。嘿，大家伙儿早喽！六月十八号星期二，六幺八是不是？下雨了，而且是那种雨点特别大那种刮风的雨，有点冷，居然。气温是二十摄氏度，要下一天。昨天下了一夜了，不知道今天能不能看见。谁在大阪城跑步训练？最近的长距离训练有效果。昨天的三十公里其实强度不低，最后，昨天跑完，今天身体感觉不明显。或者如果把昨天跑三十公里事儿给忘了，今天基本上就没什么感觉。我要赶快给这个相机 Go 三 S 弄一个。轻便的抓手，因为现在只能横着拿，就这么拍，就会觉得这个视角我离镜头特别近。我起风了，起风了！今天这个走的感觉有点像去年。今天跟大家。闲聊，聊聊下雨。其实老聊下雨啊，但是老笑我玩问，因为确实是我这个频道这么更新不太，大家不太好找到重点。抱歉啊，我回头得想想有没有更好的办法。行，咱一会儿聊这条路，水坑比较多，看看街景。一下雨就没什么人了，待会儿聊啊，加油干！镜头上肯定要沾水，有可能还会糊住麦克风。我本来前两天想做个小手工，就是这一代，他们出了一个麦克风那个海绵嘛，说日本卖的太贵了，那国内卖二十九，这儿卖和人民币八十九，那夸张了。还没做，我不知道下雨的时候，如果贴上那种防风海绵，会不会更差？我时不时就震一下脑袋，让大家尽量不听到被水珠挡住的声音。看这儿，大阪马拉松从这儿冲进大阪城，地下这些都会卸掉。完这边就终点。那天就是在这儿右手，频道的小伙伴说，会场达标奥运会了。哎呀，那天冲到这儿的感觉还是挺不可思议的。虽然没有二四零吧，但是这时候一看表，还有新二四二的机会，就加速了。最后二四一五八，我雨好大呀！那天也是下雨，去年东京半马也是下雨，去年的波士顿还是下雨。在这之前，我从来没有雨天比赛过，但是我很庆幸，我雨天训练，就我雨天的训练几乎是不停的，或者说，我印象里好像从来没停过，因为你只要不是在太空旷的地儿碰见雷雨的话，一般是安全的。城市里雷雨问题不大，都有高楼替你挡着呢，而且北京基本上很少是那种雷雨。这也是，你看，光下雨不打雷。我刚开始雨天训练的时候，是因为那时候已经规律训练了，但是北京其实雨水挺少的，没赶上过下雨。突然有一天发现下雨了，哎呦，这难受！心想说，规律的训练要被打破了。后来硬着头皮上，我记得步履惊心。每一步都想躲开水坑，真正破防是在跑出一公里到蓝岛大厦那个路口东大桥，我、哦、一巨大的水坑我没看见，一脚踩进去了，湿的透透的。后来发现湿了也就湿了，而且那时候我跑步也戴帽子，这帽子前面有一个帽檐，你的脸其实感受不到雨。
，而且你看人家网上的水美台，第一特别有仪式感。哎，你们看这片土地没？那天就是大阪所有的好多比赛都是在这儿存取包，哈哈哈，就是泥地。但是没办法，哎，一个跑步的都还没看见啊！后来我就发现雨天训练也还行，因为现在所有的设备都是防水的了，就包括 Stride。那时候北京雨大的时候，积水比这严重的多，有时候一脚就整个鞋就进水里了。我那个 Stride 用到现在，也还一切正常。手表这些就更不用担心了，像这 Go 三 S， 比上一代还多了防水。上一代好像是五米，这一代是十米。虽然我不太关心这个，但是那说明它的效果肯定更好了呀。所以雨天，如果您能有一个安全的环境，我觉得跑一跑挺好的。所以安全环境就是，现在说在北京，我挺害怕的，因为雨天在街上跑，骑车的、电动车、开车的，其实都会被雨影响。尤其是那个没没穿雨衣的骑电动车，太着急，他想快点，我也想快点，视线在受干扰，真挺不安全的。还有就是，有的时候路过你身边溅你一身水那种，那种是挺讨厌的。但是有时候可能是他没意识到，就只能互相体谅吧。像这种在公园，像北京那样在奥森，挺痛快的。这么来一场，衣服湿了就湿了，这天也不冷。今天这边有点凉，这边没有北京热，这边。这周末才突破三十度最高气温，现在都有点凉呢。有小伙伴说，下雨穿鞋穿衣有什么讲究我没什么讲究，我的建议就是别穿普通短裤，那种湿了是不舒服，其他的没办法。那背心你总得穿。刚在北京的时候，有时候下雨把背心又脱了，在这儿大家都穿。铺在身上是会稍微难受一点，但是也还好，没那么可怕。如果是训练的话，就穿一双最舍得穿出去的鞋就行了。比赛的话呢，我觉得啊，到现在我穿过的鞋里 ，Vaporfly 三是对雨天最友好的，其次是二，一我没有下雨天穿过，但是我觉得也不错，应该就是它没有太多吸水的地方。您要这一双鞋，您一看全是海绵，那就不适合雨天比赛。您要一看这鞋全都是，呃，那种很明显的人造材料，特薄的，那就 OK， 对吧？现在有的鞋还有所所谓他说的叫什么导导流槽，让鞋底水更快渗出去。但是其实我好多鞋都穿过下雨天。原来那时候最舍得穿的是那个一代的幺零零 X， 那那双小红鞋。那那种鞋倒不倒流其实不重要，它不怎么吸水。第二呢，就这种鞋，你说，我、哦、这喷泉都下满了，都快溢出来了。你这种鞋，你说它进了水，也就从边上流走了，很少有那种脚在鞋里不叽不叽那感觉。您就是别穿那种大海绵的那种鞋，就 OK。那下雨天比赛呢？怎么说呢？如果是全马，肯定是影响成绩的，因为你太长了。半马像我东京那次，不是因为雨天影响成绩，是因为冷。那天起跑之前，好多人都不想跑了，太冷了，站在起跑线呢。还有就是它那个路线，先大下坡，最后冲刺大上坡。那我还跑了一小时十八呢，对吧？要像大阪半马那种路线
，下雨也没啥。我不知道现在声音是不是正常的，我们甩甩头啊。这雨天跑步就是给自己一种仪式感，让自己觉得自己还行，因为你不可避免的赶上雨天参赛，或者是呢，你在未来的比赛中肯定会遇到各种困难。我总说这话，就是你遇到困难的时候想的是什么呢？想的是你之前突破困难或者赢了困难上的那个画面。如果你脑子里这种画面一个都没有，那就尴尬了。那就是说明你现在面对的困难是第一次或者最困难的时候，那一般人想挺过去就挺难的，是不是？最安全的情况下，尤其是夏天，你看这大雨多痛快，就干呗，是不是？而且你看一个人都没有。就偶尔路过几个通勤的人或者怎么着，你就这么想，就想哎，他心里肯定觉得我特棒。你千万别想他心里肯定觉得我特傻，那你就尴尬了。昨天特别有感觉，昨天野口先生也跑得特长，我来他就在，我走的时候还在。虽然可能我比他快一点，可能，但是有限。就那种我俩跑侧对面跑过好几次，那种感觉是任何的比赛竞争什么都比不了的。这大黑猿先生就说，就是朋友好友之间一起努力，那就是这么回事特别好。这雨到下午才能停，今天上午我就跑着看吧。行吧，今天也没什么总结的，就下雨，唯一有帮助的就是穿压缩裤、半弹裤和带有檐的帽子，没了。这边还有卖那种往鞋上喷防水的那种东西，我还没用过。但是我感觉可能意义不大，因为你不可能包的死死的，那最多可能就是让鞋的磨损呀、啊、什么的这些好一点。我我可能是没见过世面，回头我去试试。因为去年大阪马拉松之前，试穿先生提过，说可以试那个，但是我也没试，因为当时来不及买了。这边所有的体育用品店还有。药妆店都都能买到，挺便宜的，那种喷的那种。我还也买了运动防晒，但是今天下雨就没试，我得比赛之前试一试。嗯，好吧，差不多。连连连遛弯的老大爷都都不来了，今天，今天这雨特别的有劲儿。咱训练后见了啊，加油干，加油干。哎，六月十八号清晨六点五十四，训练结束，跑了十七公里，平均配速五分零一。为什么没在楼下录呢？是因为一是雨特别大，就是昨天还跟因为在三六零的小伙伴聊，就是这个屏幕为什么特别期待一个能封闭的壳呢？就是因为其实，在大多数运动中都不太可能在拍摄之前擦一下镜头，就在运动的过程中，因为你看我全身到下都是湿的，没法擦。拿嘴一吹呢，又都是哈气，这是第一。第二是我在大阪城那把它吸柱子上录了一段，我忘关机了，到楼下一看没电了，哎，特别尴尬，哎，都湿透了，赶紧去洗洗吃饭。那就这么着，最后还是祝大家能努力生活、健康、平安，咱们明儿见。